你睡着了？哎，不如我告诉你这段时间我发生什么事情吧。其实那天我掉落悬崖之后，我以为我自己死定了。那时我心想，估计我这辈子应该再也见不到你。我没想到。我居然会遇到段前辈。在崖下的那段日子，每到晚上，有时候我会想，到底有没有人会担心我呢？即使我不在了，大家的生活是一样进行，还是会有人有一点点悲伤呢？哎，原来我小时候。我娘跟我说的那个传说是真的。只要你用心的想着一个人，终有一天，你果然会真的见到他的。我知道你心里背负着仇恨，一定很难受吧？我相信这个世上，应该没有人比我更懂得那种痛苦。我希望你可以答应我，在我还没有替我娘报仇之前，在我还没有弄清楚我身世之前，你就当我是一个萍水相逢的朋友吧。如果我真的是李坏的话，那我这条命也交给你。参见公主。你还有脸来见我？上次你被那个上官坏逼得无路可退，若不是高公公及时赶到，我看你是怕要被上官坏给杀了吧？公主恕罪，上次是卑职失误，小看了那上官坏，下次一定不会轻饶他。以后没什么事儿就别来找我了。公主息怒。卑职此番前来是有一事想分享给公主。说，江湖传闻小李飞刀在现人间，并且杀了段八方。卑职已经派人去调查段八方的尸首，的确是被飞刀所杀。卑职怀疑这个杀手是否就是上官坏在捣鬼。莫非那个孽种真的没死？你自己也是说只是怀疑而已。以后没有调查清楚的事情，无需来向本公主汇报。公主放心，卑职一定彻查到底，给公主一个交代。下去吧。卑职领命